Ciao a tutti, non vuole impegni, colpa tua. In questo video voglio spiegarti perché molte donne si lamentano del fatto che un uomo non vuole degli impegni, ma poi di fatto è tutta colpa sua. Questo devi tenerlo presente, è fondamentale rendersi conto di questo fatto. Se una persona non vuole impegni è sicuramente colpa sua, è sicuramente... Eh, diciamo un qualcosa che devi tenere presente è fondamentale eh, perché eh, ci sono diverse motivazioni diversi errori strategici che tu metti in atto per far impegnare un uomo e poi questo non si impegna e anzi ti manda a stendere ma è di fatto un errore strategico e relazionale perché devi tenere presente che la comunicazione diciamo dipende sempre è sempre bivalente, cioè le persone si comportano con noi sulla base del comportamento che noi mettiamo verso quelle persone, quindi c'è sempre una, come dire, una doppia faccia, tra virgolette, nel senso che eh, noi spesso siamo abituati a dare la colpa agli altri perché le cose non avvengono, ma non ci rendiamo conto che molto dipende dal nostro comportamento. Cioè, eh, se tu ti comporti in un certo modo, otterrai certe risposte. È, è facile dire, ah, per dire, molte donne dicono, ah, tutti gli uomini sono uguali, ne trovi uno qua, ne trovi uno là, tutti vogliono la stessa cosa, no? Generalizzare in questo modo, pensando che sia colpa degli altri. Ad esempio, adesso questo è un esempio legato al, all'impegno. Ma nel frattempo iscriviti ai miei canali YouTube, il canale YouTube Massimo Taramasco, il canale YouTube Crescita Personale, Felicità Benessere, Amore Autostima, insomma, vatti a iscrivervi a tutti i canali YouTube attivando la campanella così riceverai anche la notifica dei nuovi video. Ti ricordi inoltre che sui canali sono disponibili anche gli abbonamenti. E allora cerchiamo di capire dove sta l'inghippo, no? Perché sento spesso molte donne che si lamentano proprio del fatto che gli uomini oggi non vogliono impegni, no? Non vogliono impegnarsi non vogliono fare le cose seriamente, cercano sempre spesso o un'amicizia con benefits, la cosiddetta tromba amicizia, oppure cercano eh, magari delle, delle relazioni, eh, diciamo, mordi e fuggi, o mantengono più le relazioni in parallelo. Allora, eh, al 90%, diciamo, l'80% dipende da come ti comporti tu nei loro confronti, perché poi infatti quegli stessi uomini, che magari con te venivano solo a letto e volevano farsi una trombata e basta, per dire con un'altra si impegnano, addirittura magari si fidanzano, addirittura magari convivono, si sposano, no? E allora non si capirebbe, no? Se uno eh, in assoluto non vuole eh, sposarsi, fidanzarsi o fare, eh, eh, questo è evidente, no? Che questo è evidente che eh, non può essere diciamo non può essere dovuto al, alla persona ma a come si relaziona la persona quindi devi imparare delle strategie devi imparare delle strategie relazionali per far sì che eh, questa persona eh, possa coinvolgersi intanto la cosa fondamentale eh, vuol dire, è quella eh, veramente se vuoi che si impegni perché questo è un luogo comune no eh, veramente io l'ho sentito molto spesso tantissime donne dire a ah, tutti gli uomini sono uguali ho trovato ho conosciuto questo ho conosciuto quell'altro e tutti con me si comportano nello stesso modo perché tutti gli uomini sono cambiati e eh, eh, sembrerebbe cara malgasciona che eh, è come quel folle che va in autostrada no che va in autostrada poi accende l'autoradio e senta l'autoradio, attenzione, attenzione, c'è un pazzo che va contro mani in autostrada, e lui che sente questa cosa qua, guarda e dice, ma come un pazzo? Ma qua sono tutti pazzi, sono tutti contro mano, eh, perché in realtà eh, non si rendeva conto, insomma, chi era lui. E quindi, se tu, eh, se tu vedi che tutti non ti trattano nello stesso modo, sei tu che sei sbagliata, non sbagliata come persona, ma sbagliato il comportamento che metti in atto, perché, ripeto, se non fosse così, eh, nessun uomo si impegnerebbe più. Invece, tutti quelli che non si impegnano con te, poi magari si impegnano con un'altra. Tanto, prima cosa, devi imparare a discriminare la lana dalla seta. Quindi devi fare un primo setaccio. 
Quindi tutti quelli sposati o impegnati o anche parzialmente impegnati te li devi togliere dai maroni subito, non ti ci devi impelagare, perché se no è come andare a comprare le acciughe salate e lamentarsi che siano salate. Eh, ma io mi sono innamorata, io mi sono innamorata, eh, gne, gne. allora no, rompe i coglioni e eh, tieni quelli lì che... ma altrimenti non riesci a fare niente. Quindi quelli impegnati non sperare che lasciano la moglie, lasciano la fidanzata, lasciano la cosa... E quindi eh, devi toglierti dalle balle tutti quelli quelli lì non devi, non, devi, eh, non devi neanche prenderli in considerazione perché se tu li prendi in considerazione poi sono affari tuoi eh, cioè sono solo affari tuoi poi questi no? Questi, questa è la prima cosa eh, non illuderti che ha capito qualcosa e eh, ma non mi sono, ci sono ogni tanto sentivo persone che dicevano eh, ma non mi sono accorto che eri impegnato me ne sono accorto dopo due anni ma come te ne sei accorto dopo due anni oggi con eh, i social e tutto le telefonate basta che telefoni a uno la sera alle nove certo che se quello ti racconta un sacco di cucche tu credi pure agli, agli asini che volano è evidente che però tempo una settimana ti accorgi se uno è impegnato o se non è impegnato, ci va una settimana di tempo, niente di più. Eh, poi, eh, tutti quelli che hanno delle dipendenze devi lasciarli perdere. Tutti quelli che hanno delle dipendenze devi lasciarli perdere. Quelli che vedi che bevono, che, che fumano, che, diciamo, che sono dipendenti da qualunque cosa, tolti dai piedi perché è tempo perso. Se uno eh, dipende dalla bottiglia, eh, vuol dire che ama la bottiglia più di te. Se uno dipende dalle sigarette, vuol dire che diciamo, le sigarette sono più importanti di te. Quindi eh, tutti quelli che hanno qualche dipendenza, qualche vizio, tra virgolette, devi tolti dai piedi. Eh, e uno dice, ma non resta più nessuno. No, no, certo che restano, restano tantissime persone. Eh, poi, una volta che tu hai eh, individuato, hai fatto questa scrematura, diciamo così, e non ci vuole molto a fare questa scrematura, andando ad esempio, eh, ci va veramente poco tempo, devi iniziare a, eh, diciamo, eh, presentarti non come eh, quella eh, disponibile, perché se ti presenti come quella disponibile, eh, anzi quella bisognosa non otterrai assolutamente nessun risultato no? devi presentarti come una donna indipendente come una donna ecco un'altra cosa che devi fare evita assolutamente di raccontare le tue magagne questo è un altro errore che fanno molte donne no? escono con un uomo iniziano a raccontargli tutte le loro tragedie ah mi è capitato questo ah ho problemi con il mio ex ho problemi economici ho problemi con i figli ho problemi con, che ne so, con cazzi e mazzi, è evidente che questo mette in fuga gli uomini, soprattutto quelli iperlogici, no? se non sono già innamorati di te, ma eh, dubito che lo siano, scappano subito, non si vogliono impegnare, no? perché a chi gli, gli andrebbe di mettersi con una piena di problemi? Eh, cioè, un conto è se prima sono innamorati, poi accettano anche i problemi, no? perché quando siamo innamorati si invertono i codici eh, di piacere e sofferenza, questo è, è diciamo è, è evidente, no? Quindi, però, se tu dall'inizio inizi a parlargli delle tue magagne, dei tuoi problemi, problemi, ripeto, di qualunque natura siano, normalmente sono o problemi economici che le donne raccontano, o problemi lavorativi, o problemi familiari con gli ex, con i figli, con questo, con quello, allontani le persone, tu meno, meno parli, meglio è. E devi lasciare che sia la persona a poi a, eh, diciamo, in qualche modo a interagire con te, in qualche modo a raccontare lui. Tu devi assumere informazioni all'inizio. Non devi partire come se volessi assolutamente ottenere dei risultati. All'inizio devi partire con eh, lo spirito di una che assume informazioni. Quindi questa è la prima cosa. Poi, dai priorità sempre a te stessa. Devi farti vedere come una donna... Se non lo sei, diventalo come una donna molto ricercata da altri uomini. Devi diventare come una donna che è desiderata e ricercata da altri uomini. Quindi, eh, un'altra cosa fondamentale, non devi fare l'oca giuliva. Questa sembra una cazzata, ma se tu fai l'oca giuliva, eh, gli uomini ti scartano, perché innescano meccanismi di difesa. Innescano meccanismi di difesa. Devi dimostrare di essere una donna senza 
diciamo, senza essere un'oca, cioè con un certo spessore, almeno per attrarre uomini di qualità, ovviamente. Quindi per questo, per questo scopo, diciamo, eh, per questo scopo è importante anche crearsi dei profili social che siano, non dico di, uno, di un certo spessore, ma non far vedere soltanto, eh, diciamo, la, la parte superficiale, io dico cosce tette culo, oppure, che ne so, i sorrisini, i, il make-up e quelle cose lì. Va bene, per carità, ma ci deve essere anche, visto che poi oggi molte persone contattano attraverso i social, se non vuoi attirare tutta una serie di eh, uomini eh, catramisti o maniaci o, o cose del genere, dovresti mettere delle cose anche di un certo spessore, o comunque nelle prime interazioni farti vedere con un certo spessore, far vedere che ad esempio sai scrivere in italiano correttamente, perché questa è un'altra cosa che, che innesca tantissimi meccanismi di difesa, soprattutto sugli uomini che hanno un certo, come dire, eh, hanno un certo, un certo spessore culturale. Se sbagli eh, a scrivere, scrivi in modo sgrammaticato, non coniughi correttamente i congiuntivi, non sai mettere assieme un verbo soggetto complemento oggetto, sbagli l'h, eh, insomma, eh, questo fa cadere assolutamente, diciamo, cioè magari ti vorrà portare a letto volentieri, perché tanto per portarti a letto non è che tu devi recitare la Divina Commedia, però, eh, come dire, chi eh, si presenterebbe? Poi anche, questo lo dico, eh, come dire, se tu vuoi crearti una situazione, una relazione stabile con una persona, devi tenere presente questo, fatti questa domanda. Così come mi presento, mi, mi farebbe conoscere la madre, mi presenterebbe a sua madre, eh, mi, eh, cioè, mi inviterebbe a casa sua, perché questa è la domanda che devi farti. Cioè, se tu ti presenti leopardata, eh, come dire, eh, che sembra, sembri una che è uscita dal lavoro, dalla salaria, beh, eh, diciamo che potrai attrarre sicuramente, ma innescherai automaticamente meccanismi di squalifica. È brutto, a dirsi, però, ehm, è brutto a dirsi, però innescherai subito meccanismi di squalifica. Innescherai subito meccanismi di squalifica. E, e, e quindi sarà difficile no, che poi vogliano impegnarsi con te. Perché diciamo la verità, che un uomo, parlo di un uomo di qualità, eh, non lo champiste, non, non il catramista, eh, ha bisogno, diciamo anche di una donna che sia eh, una donna eh, di qualità e che dimostri una qualità. Quindi eh, una donna che sia indipendente, quindi non parlare di problematiche economiche, problematiche varie, se ce l'hai tientele per te, eh, non parlare eh, diciamo, di, di, di cazzi e mazzi tuoi, anzi fallo parlare, eh, non far vedere che sei incazzata con il mondo, perché se fai vedere che sei incazzata con il mondo, anche qua ehm, le persone eh, tendono normalmente ad avere una naturale, una naturale repulsione verso la rabbia, verso il rancore, verso il risentimento. Creati un look che sia eh, ovviamente un look che sia anche glamour, diciamo così, io non sto dicendo che non deve essere un look glamour, ma raffinato comunque. La raffinatezza è la cosa fondamentale, no? Se tu... Hai, eh, devi, ripeto, per avere una storia a lungo termine, non per avere, eh, una, botte vi per avere una botte via va bene tutto, eh. anzi, per avere una botte via non ci sono problemi, ma per avere una storia a lungo termine, fatti questa domanda, mi, eh, mi farebbe conoscere alla madre, mi presenterebbe a sua madre eh, come la fidanzata, eh, non come la sciampista che doveva farsi lo shampoo, Ecco, questo è un, qualcosa, è un qualcosa di molto importante, no? È molto importante capire questo perché eh, questi comportamenti... E poi datti valore. Datti valore cosa vuol dire? Che alcune cose non devi accettarle di default. Quindi non devi accettare appuntamenti al parcheggio del cimitero. Non devi accettare appuntamenti dal kebabbaro da sporto. Non devi accettare appuntamenti, eh, diciamo... Eh, a casa sua, eh, cioè, o farlo venire ancora a maggior ragione a casa tua, devi tenere presente alcune, alcune, alcune regole basilari no? per evitare, perché gli uomini si innamorano soltanto delle donne che sanno farsi desiderare, si innamorano soltanto delle donne che sanno farsi apprezzare, 
e nessuno ti apprezza se non ti apprezzi tu per prima ehm, ripeto poi ovviamente dipende dal tipo di persona eh. io sto parlando di, di uomini che possono avere un certo spessore un certo successo nella vita in generale poi ripeto c'è posto per tutti ma eh, poi non ti lamentare che trovi sempre gli stessi fondamentalmente la stessa tipologia di persone insomma come diceva Einstein, se vuoi ottenere risultati diversi, devi fare delle cose diverse. Per cui se con te, almeno devi partire da un attento esame della realtà, se con te tutti gli uomini si comportano in un certo modo, eh, è perché tu in qualche modo metterai in atto una comunicazione per cui o attirerai quel tipo di persone attraverso la tua comunicazione, o più che altro, eh, siccome poi le persone reagiscono in modo diverso a seconda del comportamento, metterai in atto dei comportamenti che indurranno negli altri questo tipo di atteggiamento. Quindi se tu parti da questo presupposto puoi iniziare a modificare delle cose, cioè, perché se tu non ti rendi conto che magari che puoi cambiare i tuoi comportamenti, eh, se tu non ti rendi conto di questo, beh, è sbaglio. Poi anche portanti i luoghi che frequenti ovviamente se eh, bazzichi sulle chat tipo non so adesso non voglio fare nome tipo Badu mi viene in mente Badu oppure ehm, oppure crei dei profili no? che sembra che siano profili tratti da, un, da, da, dal profilo di una porno star eh, nei social beh è evidente che terrai un certo tipo di persone oppure se frequenti adesso magari è più difficile però se frequenti le discoteche di terza mano della tua città o se vai da Ciccio Giro Pizza 5 euro eh, al ristorante, è evidente che attirerai una certa tipologia di persone. E i luoghi che si frequentano sono anche importanti. Se vuoi un industriale dovrai frequentare eh, le riunioni di Confindustria, i club di golf, eh, non dovrai, i circoli rotari, non dovrai andare, eh, diciamo, per carità. Eh, oppure, eh, oppure anche le palestre, ad esempio possono essere un luogo dove, devi, dove puoi incontrare persone interessanti, ad esempio, ma non le palestre, ma non le palestre quelle 30 euro al mese. Vai a una palestra da 300 euro al mese in un club, è, è un investimento. Se vuoi un intellettuale, frequenta circoli intellettuali, frequenta, eh, frequenta circoli che siano, eh, che siano, diciamo, circoli di un certo spessore. Tra l'altro fa bene anche pure alla cultura, no? Eh, fai un abbonamento al teatro piuttosto che eh, come dire al club <ride> di scambisti no? per dire <ride> perché se tu frequenti i club di scambisti eh beh, troverai personaggi di quel genere lì quindi è molto meglio frequentare eh, come dire frequ beh, ecco, poi certo che è un investimento no? Quello, però l'investimento dipende da come li spendi i soldi no? perché poi molte donne dicono eh vabbè ma bisogna averci i soldi poi magari si sputtanano che ne so adesso butto lì una cosa 100 euro per farsi le unghie da tigre del bengala che fanno schifo che ti fanno sembrare un mignotone da corsa invece di farti le unghie eh, da, da, da tigre del bengala che poi sembra un mignotone da corsa che non attira nessuno utilizza eh, come dire queste, queste risorse per dedicarle ad altro no? Perché eh, non è che servono, eh, poi se vogliamo, se tu vai a vedere molte cose, anche per avere un look elegante. È inutile che, cioè non è che serve il look che devi comprarti per forza chissà che cosa, ma, eh, ma devi però, eh, diciamo, eh, scegliere dei capi di abbigliamento che possano essere, eh, dei capi di abbigliamento che possano essere, eh, diciamo anche un po' sobri, un po' decenti, no? ma non, non è importante. Quindi eh, le tue risorse vanno investite nel, nel, modo, nel modo corretto. No? Questo è eh, con buon gusto e stile e riesci a raggiungere diciamo, senza far nulla di che. Poi tieni presente che molti, anche in molti luoghi di incontro possono addirittura essere gratuiti, per dire, no? non è che devi per forza avere delle risorse, ci sono molti circoli, eh, molti circoli culturali, ad esempio, dove fanno molte attività che sono pure gratuite, no? oppure con, non è che devi spendere grandi soldi se cerchi personaggi che siano intellettualmente, intellettualmente esposti. È ovvio che se tu, eh, come dire, frequenti un certo, una certa tipologia di, di ambienti, dipende sempre dal, eh, dipende sempre dal, eh, 
dal discorso che vuoi fare. E non credo che sia vero che se una persona piace, piace a prescindere. Non è così, perché la comunicazione anche visiva è molto importante. Eh, cioè non è che piace a prescindere, certo dopo successivamente se uno è innamorato accetta che ti metti le unghie dal, da tigre del Bengala, accetta che qualunque cosa, no? Ma eh, come dire, inizialmente eh, non è che piace a prescindere, dipende dalla comunicazione non verbale che metti in atto e come ti presenti, come parli, eh, le parole che usi, il tono di voce che usi, tutto il non verbale è veramente molto importante. Anche nella comunicazione non verbale, beh, non dico che deve avere la voce impostata, per carità no, però devi cercare di, di avere una buona comunicazione. Il sorriso, cioè se ti fai vedere sempre incazzata e depressa, ecco un'altra cosa, fatti vedere sempre incazzata e depressa e le, le persone li allontani. Eh, beh, pensa tu, eh, uno, esci con un uomo sempre incazzato e depresso, oppure con un allego sorridente positivo che ti fa ridere e che ti mette di buon umore. Crei subito un ancoraggio positivo, no? Cioè, devi, pre devi tenere presente questo, che una persona quando interagisce con te, anche emotivamente dovrebbe avere un valore aggiunto, anche emotivamente dovrebbe eh, dare un qualcosa all'altra persona per coinvolgerlo. Se tu sei sempre triste, imbronciata, incazzata, depressa, eh, cioè, o trovi uno che veramente è, è come te, e quindi va bene così, ma eh, sicuramente diciamo, non indurrai degli ancoraggi emozionali positivi. Bisogna imparare a gestire anche la comunicazione non verbale. Bisogna imparare a curare tante piccole cose. Perché poi la stessa persona, eh, ripeto, che magari con te si, eh, ti porta, ti invita al parcheggio del cimitero, a un'altra la invita in vacanza a Parigi. E allora spiegati questo, perché te ti invita in vacanza, eh, cioè ti invita al parcheggio del cimitero il giovedì sera e quell'altra la invita, eh, che ne so, in vacanza a Parigi? E eh, questo è, quindi eh, è il tuo comportamento, no? Che a te, eh, come dire, eh, tu gli stimoli il parcheggio del cimitero, quell'altra gli stimola la vacanza a Parigi, per eh, fare un esempio, no? È evidente che dipende dal tuo comportamento, ma questo è positivo, no? Nel senso che quindi basta variare il tuo comportamento, cercare di mettere in atto dei comportamenti diversi e otterrai dei risultati diversi, perché noi non è che siamo, veniamo percepiti in senso assoluto, veniamo percepiti sulla base del tipo di comunicazione che mettiamo in atto, cioè le persone ci percepiscono sulla base del tipo di comunicazione e quando parlo di comunicazione intendo tutto, dal, dalle parole che dici, dall'abbigliamento che usi, dallo sguardo, dalla prossemica, dalla cinesica, dalla paralinguistica, da, dal tipo di contatto fisico, da, dall'odore, dal profumo, sono un sacco di variabili che veramente si, sulle quali si può agire e talvolta basta poco per ottenere dei risultati completamente diversi. Soprattutto saper impostare dei vincoli, saper impostare delle condizioni, non farti vedere eccessivamente disponibile. Come dire, gli uomini si innamorano quando mettono energie, fanno, fanno un investimento verso una situazione, verso una persona, verso qualcosa. Quindi questo vuol dire che se per ora il successo da quel punto di vista lì non l'hai avuto, non dire... Ah, ma tanto tutti gli uomini sono uguali, ah, ma tanto nulla vale la pena, è perché se no troverai quello. Quindi impara a mh, capire che modifiche puoi fare eh, nella tua comunicazione, perché tu sei perfetta così come sei, però potrebbe essere deficitare la comunicazione. Quindi eh, mettere in atto una comunicazione diversa potrebbe portare risultati completamente diversi. Potresti trasformare la notte in giorno. Bene, comunque ti ricordo di iscriviti ai miei canali YouTube Massimo Tramasco, Crescita Personale, Felicità e Benessere e per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, ciao a tutti!